Bueno, eh, seguimos trabajando, digo, tenemos eh, un promedio de seis intervenciones diarias, digo, tenemos, no han pasado a mayores, felizmente, porque se ha trabajado bastante en prevención y la población ha colaborado con esto. Pero bueno, cuando se viene una ola de frío, muchas veces se usa cualquier tipo de calefacción y eso siempre estamos tratando de recalcar que las personas utilicen los medios adecuados para la calefacción. Y bueno, cuando van a dormir, que bueno, que apaguen todas las estufas que tengan o que no duerman con esos elementos encendidos y también cuando tengan las estufas supergadas en el interior que dejen una ventilación abierta para digo, el tema de, de los efectos de la combustión en el lugar cerrado siempre habiendo un cambio de oxígeno no van a tener ningún tipo de inconveniente y también obviamente que cuidar la instalación eléctrica por la sobrecarga muchas veces hace un recalentamiento de los conductores y se puede generar un cortocircuito ¿verdad? ¿Han habido víctimas fatales en el departamento por Tete? No, no hemos tenido, sí en el país, se, dio, o sea, se llevan 32 fallecidos en lo que va del invierno, es un número muy importante de víctimas, pero bueno, no podemos descuidar y contar con la, la población que nos apoyen en lo que tiene que ver con la prevención. ¿no?